मात्र दो रुपए में क्या आलीशान बुफे किया हमने मजा ही आ गया नो चुम्मी नो चुम्मी गिव मी टेन रुपी नो प्लीज प्लीज दिस इज रॉन्ग टेन टेन हेलो गाइस वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल और आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे एक नई कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट का एक्सपीरियंस और अभी हम लोग चल दिए हैं अपना कार वहां लेकर इजिप्ट जो कि है अफ्रीका में यस yes, तो ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी तक हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर नहीं करा था करेक्ट तो अभी हम बैठे है रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हम इंडिया से यहाँ तक पहुंच चुके हैं लेकिन आपको थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे बेसिक्स ऑफ वीजा आप डॉलर्स कैसे अरेंज करें बेटर डील कहाँ मिलेगी डॉलर के लिए हम आपको बताएंगे कि वीजा अप्लाई करते टाइम ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी है नहीं करनी है गगन एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि बैगेज को आपको चेक करना है कितने पीसीस अलाउड है कितना के अलाउड है और बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको सारे इंटरनेशनल ट्रेवल में हेल्प करेगा बिल्कुल तो बिना किसी डिले के साथ लेट्स स्टार्ट द गेम यस और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज सब्सक्राइब एट द रेट वेजी वॉन्डर क्योंकि आपको इस पूरे चैनल में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे नेशनल और इंटरनेशनल और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम वो सारी चीजें शेयर करते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ट्रिप के दौरान तो आपको एकदम इन्फॉर्मेशन का बे सागर मिल जाएगा तो चले मसाला मिल जाएगा मसाला मिलेगा सीक्रेट सॉसेज है शेयर करेंगे आपके साथ करें शुरू चलो अब हम शुरुआत करते हैं अपना इजिप्ट ट्रिप के बारे में कि हमने सोचा उसको कैसे उसको प्लान करा वीजा का क्या करा हमने सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द वीजा प्रोसेस करेक्ट तो पहले ही बता देते हैं सोचा कैसे गगन का मन था कि भाई मुझे पिरामिड्स देखने हैं भाई वो वर्ल्ड ऑफ वंडर में रह चुके हैं बड़े फेमस है तो फिर तो देखने चलते तो वहाँ से हमारी आइटनरी में एड हो गया पिरामिड बिल्कुल और उसका जब हमने देखा बेस्ट टाइम टू ट्रैवल तो डिसम्बर एक डिसम्बर एंड जनवरी ये दो महीने ऐसे जहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं मजा आएगा और उसका जो टेम्परेचर है इट वेरीज फ्रॉम थर्टीन डिग्री टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी तो है बहुत प्लेजेंट वेदर होने वाला है इसलिए हमने सिलेक्ट करा है डिसम्बर मंथ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर आर ट्रिप एब्सोल्यूटली तो चलो बात करते हैं वीजा प्रोसेस की तो वीजा प्रोसेस के लिए वैसे हमने एक बहुत डिटेल में सुंदर सा एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ लिंक आ रहा होगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा जी हाँ जाओ देख के आ जाओ बहुत आराम से बनाया सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ पता लग जाएगा आपको वीजा के बारे में लेकिन फिर भी बेसिक्स बता देते हैं आपको चाहिए होता है आपका पासपोर्ट छह महीने वैलिड होना चाहिए उसके फ्रंट और बैक की फोटोग्राफ आपको चाहिए होती और है अपनी फोटोग्राफ भी चाहिए भाई हाँ उसका साइज भी हमने साइज भी बताया व्लॉग में देख लेना बहुत डिटेल में आपको चाहिए आपकी बैंक की स्टेटमेंट छह महीने की जो साइंड एंड स्टैम्प बाय बैंक एम्प्लॉय आपको फ्लाइट टिकट चाहिए अपनी पूरी राउंड ट्रिप की हाँ आपको अपनी होटल बुकिंग की टिकट भी चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है कवर लेटर हमारी उस वीडियो में हमने आपको कवर लेटर का सैंपल बना के स्पेशली डाला है ताकि आपको कुछ नहीं करना अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना है टेम्पलेट बना के दिया है आपको पूरा और बहुत छोटी सी वीडियो है 10-11 मिनट की आप उसको देखेंगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप करेक्ट और आपका वीजा जो टूरिस्ट वीजा है वो 99% लग जाना चाहिए क्योंकि हमारा तो लग चुका है yes. <laughs> और अगर बार बार अगर हम नीचे से देखें तो हमने अपने फोन में नोट्स बना रखे हैं ताकि हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस, मिस ना कर दें एब्सोल्यूटली तो अगली इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं डॉलर की बात कर लेते हैं जी हम हमेशा जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो डॉलर लेकर ही जाते हैं क्योंकि डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है और वो आराम से एक्सचेंज हो जाती है बिल्कुल और हम हमेशा जो डॉलर्स का रेट है वो एक मैट्रिक्स सॉल्यूशन नाम है मैट्रिक्स सॉल्यूशन कंपनी का नाम है उसी से हम डॉलर्स खरीदते हैं क्योंकि वो बेस्ट रेट प्रोवाइड करता है डेली एनसीआर में डेली एनसीआर में करता है बट स्टिल उसका नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पर अगर आप कोई भी सिटी में आप एक बार उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर उनकी अवेलेबिलिटी है तो पहुंचा देंगे नहीं है तो भाई जहाँ पर हो वहाँ से ले लो अपना हाँ, और उन्हें हमारा रेफरेंस दे देना की भाई हमने वेजी बॉन्डर अरुण और गगन की वीडियो देख के आपका नंबर निकाला तो हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट मिले पांच सात पैसे कम कर दे आपके लिए क्यूँकी हर जगह बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है कहीं कोई एटी बोलेगा तो कोई एटी बोलेगा तो कुछ कुछ पैसों का काफी मार्जिन रहता है एब्सोल्यूटली तो ये हो गया डॉलर के बारे में वैसे आप डॉलर किसी भी एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं पर इंडियन एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं आईजी एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं पर वहां पर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है फॉर एग्जांपल जो हमें डॉलर मिला है अभी वो मिला है क्लोज टू 82.2 लेकिन आईजी एयरपोर्ट पे वो डॉलर का रेट गगन ने कल देखा था एट्टी एट हाँ, कल मतलब नाइन्थ ऑफ डिसम्बर हाँ, तो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो 
कितनी ज्यादा छह रुपए का फर्क आ गया तो बेटर है कि आप मेट्रिक सोल्यूशन या किसी और सोल्यूशन लाइक बुक माई फॉर एक्स वहां से भी ले सकते हैं और अगर बाई चांस अगर आप भूल गए हैं तो आपको ये सुविधाएं जो है आपके एयरपोर्ट पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी मिलेंगी तो अभी हमने आपको बेसिक्स ऑफ वीजा बता दिया आ, हमने आपको ग्लोबल करेंसी के बारे में बता दिया अभी हम आपको बता देते हैं कि फ्लाइट बुकिंग के लिए तो फ्लाइट बुकिंग के लिए हम जो हमेशा रेफर करते हैं स्काई स्कैनर को या फिर वीगो को या गूगल फ्लाइट्स को आप वहाँ पर जाकर अपनी बेस्ट जो आपको लगे फ्लाइट्स आप वो बुक कर सकते हैं राउंड ट्रिप करेंगे तो थोड़ी ज्यादा सस्ती पड़ती है आपकी तो थोड़े कॉम्बिनेशन बना के देख लेना आपको एग्रीगेटर है काफी ऑप्शन मिल जाएंगे और अच्छी सस्ती फ्लाइट आप बुक करा सकते हैं गगन वहीं से बुक कराती है हमेशा जी और जब हमने अपने अब बताते हैं हमारी दिल्ली टू कायरो की जो फ्लाइट है वो कैसे है तो दिल्ली से हम जा रहे हैं कायरो तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इसका हमारा हॉल्ट है रियाद में जो कि हॉल्ट जो है हमारा वो है अप्रोक्सीमेटली चार घंटे का तो अभी रियाद में ही बैठे हुए हैं हम जी। तो जब हम हॉल्ट की बात कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखना की आपका हॉल्ट कितने घंटे का है अगर ये हॉल्ट हमारा रियाद में बारह घंटे से ज्यादा होता तो हमें रियाद का ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता कम्पल्सरी कम्पल्सरी है वो तो अगर आपका हॉल्ट है तो जिस कंट्री में हॉल्ट है वहां के एम्बेसी कॉल करके चेक कर लेना कि भाई कितने घंटे का मेरा हॉल्ट है तो क्या मुझे ट्रांजिट वीजा लेना है या नहीं लेना है फॉर एग्जांपल श्रीलंका में तो हमेशा ही ट्रांजिट वीजा लेना होता है तो इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स होते हैं तो जहाँ भी आपका ट्रांजिट हो वहाँ से बात जरूर कर लेना जी और अगर आप इजिप्ट के लिए अपनी फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो दो मेन एयरपोर्ट है जहाँ पर आप या सिटीज है जहाँ पर आप बुक कर सकते हैं या तो आप कायरो बुक कर सकते हैं या फिर आप अलेक्जेंड्रिया भी बुक कर सकते हैं जब मैं चेक कर रही थी तो कायरो की फ्लाइट मेरी ज्यादा सस्ती थी एज कम्पेयर टू अलेक्जेंड्रिया तो जब आप जिस भी टाइम पे बुक कराएं तो आप वो चेक कर लें कि कौन सी सिटी आपको डेली से या मुंबई से या जहाँ से जहां भी इंडिया से कर रहे हैं तो कहाँ से आपको सस्ती पड़ रही है एक और चीज आप चेक कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली के रेजिडेंट है तो डेली से ही सस्ती पड़ रही है मुंबई चेन्नई या कोई और मेट्रो सिटी से सस्ती पड़ रही थी कॉम्बिनेशन एक बार आप ट्राई कर सकते हैं एंड देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द बेस्ट वन बुक एज पर योर एब्सोल्युटली तो जब फ्लाइट बुकिंग की बात कर ही रहे हैं तो आप ये जरूर चेक करना कि आपको बैगेज कितना अलाउड है हाँ. कितना मतलब वेट प्लस यूनिट करेक्ट तो जैसा हमारा टर्की का एक्सपीरियंस था उसमें था कि हमारा थर्टी के जी का हमारा चेक इन लगेज अलाउड था बट दैट वॉज फॉर कुछ तो बोल रहे हैं कोई बात नहीं हम चालू रखते हैं ठीक है उसका अपना काम है हमारा अपना ठीक है तो उसमें क्या था थर्टी के जी का सेक इन लगेज अलाउड था बट विथ सिंगल यूनिट तो हमें ऐसा लगा कि ये तीस किलो है तो हम दो यूनिट में स्प्लिट कर सकते हैं बट ऐसा नहीं, नहीं था थर्टी के जी फॉर सिंगल यूनिट तो जब आप अपनी फ्लाइट बुक कराए तो उसमें इन्होंने लिखा था बट समा हमसे वो मिस हो गया था तो ये हमने अपनी टर्की की सीरीज में भी पूरा एक्सप्लेन करा है हाँ तो आप ये चेक कर लेना नंबर ऑफ बैगेजेस एंड वेट ऑफ द बैगेजेस दोनों चीजें चेक कर लेना चलिए उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक बढ़िया चीज और बताएंगे आपको वैसे मैं वैसे टीजर दे रहा हूँ कि पहली बार हमने लॉन्जेस एक्सपीरियंस किए हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं हमने रियाज में भी लॉन्ज एक्सपीरियंस किया है तो उसकी भी झलकियाँ दिखाएंगे रुको रुको पहले इन्फॉर्मेशन बता देते हैं क्या बताओगे अब ठीक है जी तो हमारा तो हमारा डॉलर का रेट हो गया हाँ. आ, हमारा वीजा हो गया हमारी हाँ. फ्लाइट हो गई और एक और चीज है जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वीजा के टाइम पे विच इज योर फुल आइटनरी तो फुल आइटनरी की आपको बुकिंग भी उनको दिखानी है तो आप जो जो सिटी में भी जा रहे हैं बुकिंग डॉट कॉम से आप वहाँ की उनको दिखा सकते हैं प्रिंट निकाल कर आपको वो कम्पल्सरी है दिखाना हाँ तो अभी ये तो हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन अब हम बात कर लेते हैं हमारी जर्नी की तो हमारी जर्नी शुरू हुई थी आई एयरपोर्ट न्यू डेली वहाँ हम पहुँच गए थे नाइन्थ ऑफ दिसंबर को सबसे पहले जाके जो नई चीज पता लगी कि इंटरनेशनल फ्लाइट की चार घंटे पहले बोर्डिंग शुरू बोर्डिंग नहीं चेक इन चेक इन शुरू हो जाता है चार घंटे पहले तो हम चार घंटे पहले पहुंच गए चेक इन शुरू कर दिया था और चेक इन का जो सबसे पहला स्टेप था वो था कि हमारी क्यू में वो डॉक्यूमेंट चेक करने आ गए थे तो एक्चुअली हमारी जो फ्लाइट कैरियर है वो है फ्लाई नास तो ये आई थिंक ये अरेबिक की बजट ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका इंडिया में कोई सेटअप नहीं है तो इसको हेल्प कर रहे थे एयर इंडिया का स्टाफ और स्पाइस जेट का स्टाफ और वो हर बंदे को पूछ रहे हैं नारियल तो नहीं है नारियल तो नहीं अरे मैं ही कंफ्यूज हूँ नारियल लाना था और के लिए नारियल पूछ रहे थे जैसे वो पूछते हैं कि भाई आपके पास कुछ माचिस तो नहीं है लाइटर नहीं है तो वैसे क्या पूछता है सर नारियल है मुझे लगा मतलब हम दोनों से हाँ, लाना था क्या भैया श्री गणेश करना था <laughs> तो, हाँ तो उसने वो पहले आपसे डॉक्य
और आप काउंटर पे ही एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या ऑटो ट्रांसफर लगेज होगा आपका या आपको खुद रियाज से चेकआउट करना पड़ेगा फिर से आपको लगेज चेक इन करना हाँ। तो ये प्लीज आप कंफर्म कर लें कि ऑटो ट्रांसफर होगा या आपको खुद ही सारा सामान खुद करना है करेक्ट तो हमारा ऑटो ट्रांसफर है तो इसीलिए हमारा लगेज ऑलरेडी वहाँ पहुंच गया होगा ऐसा मान रहे बाकी कायरो जाके पता लगेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो हमारी फ्लाइट सेम थी डेली टू रियाज भी फ्लाइन था एंड रियाज टू कायरो भी हमारा फ्लाइन आयस ही है हाँ ठीक है फिर एक और इसमें टिप है कि जब हम ऑनलाइन वेब चेक इन कर रहे थे तो वहाँ पर प्राइस मांग रहा था हमसे वो हमारी फेवरेबल सीट लेने के लिए हंड्रेड वन थाउजेंड सऊदी रियाल हाँ बताओ तो बताओ इतने महंगा तो हमने कुछ नहीं किया फिर हम काउंटर पे गए काउंटर पे जाके उसको रिक्वेस्ट की मैम क्या आप हमें विंडो सीट दे दो दोनों को साथ साथ दे दो फ्री में काम हो गया तो भाई जरूरी नहीं है कि वेब चेक इन के टाइम पे पैसा देना है पैसा बचा सकते हो द पॉइंट इज कि आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे तो आपको अपनी मतलब वो वाली अच्छी वाली जो सीट हाँ, है वो मिल जाएंगी तो भाई वही हम चार घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो ये हमारा नियम है अब हमारी वैसे बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो रही है हम जल्दी जल्दी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और बता देते हैं फिर उसके बाद है हमारा बैगेज का वेट चेक तो आप बैगेज का वेट चेक कर लीजिए हमारे केस में ट्वेंटी के पर पीस का एस्टिमेशन है और हैंड लगेज का है सेवन के तो हमारा जी इन कॉन्टेक्स्ट में हम इस गाइडलाइंस के तो आप एक बार घर से निकलने से पहले एक बार वेट चेक कर सकते हैं एब्सोल्युटली उसके बाद हमें जब हमारा वेट चेक हो गया हमारे बैगेज चला गया हमें बोर्डिंग पास मिल गए अगला स्टेप आता है आपका सिक्योरिटी चेक इन सिक्योरिटी चेक इन से पहले आपका आता है इमिग्रेशन इमिग्रेशन सॉरी मैं कैसे भूल गई भाई हाँ इमिग्रेशन इमिग्रेशन में हम कुछ डिफिकल्ट नहीं था बहुत सिंपल था भीड़ बहुत ज्यादा थी लेकिन आप हम गए हमने अपना अपना पासपोर्ट दिया अपना बोर्डिंग पास दिया उसने कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जनरली वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आइटनरी से रिलेटेड तो अपनी आइटनरी और क्यों जा रहे हो क्या जा रहे हो दो चार क्वेश्चन दिमाग में हाँ भाई दिमाग में रखना इट्स सिंपल इमिग्रेशन हो गया इमिग्रेशन के तुरंत बाद हो गया हमारा सिक्योरिटी चेक इन सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद एक और चीज सिक्योरिटी चेकिंग में भी थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम बता देते हैं हाँ। कि आपके जो पावर बैंक मोबाइल चार्जर ये सब होते हैं वो चेक इन लगेज में अलाउड नहीं है वो सारा सामान आपका हैंड लगेज, लगेज में होना तो इसको नेट सेल में समझ लो कि जहाँ भी वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज इन्वॉल्व है वो आपके हैंड लगेज में जाएगा चेक इन में नहीं जाएगा हाँ और एक और चीज आप सुन लो हमसे की जहाँ पर लिक्विड इन्वॉल्व है फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रीम या शैम्पू या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अगर कुछ है तो वो आपके मेन लगेज में, में जाएगा, जाएगा। हैंड लगेज में नहीं जाएगा हाँ, मेन बोलो तो चेक इन लगेज जब ड्रॉप करते हो कन्वेयर बेल्ट पे ठीक है जी बैगेज भी हो गई इसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया लाउंज में जाके हाँ। मात्र दो रुपए में <laughs> क्या आलिशान <laughs> बुफे किया हमने मजा ही आ गया भाई इसमें इतने सारे आपको स्निपिट्स भी दिख रहे होंगे दो रुपए पर पर्सन हाँ टू रुपीज पर पर्सन उसके लिए आपको क्या करना है तो भाई अगर इसकी टैग लाइन होगी तो ये होगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दो रुपए में खाया भरपेट खाना अलीशान <laughs> कुछ भी खाओ हाँ लेकिन आ, इसके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है एच बैंक का जिसकी वजह से हमें उस लाउंज का फ्री एक्सेस मिल गया था तो हम आराम से वहाँ बैठे गप्पे मारे खाना पीना खाया रेस्ट किया और निकल आए अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एक और चीज मैं आपको इसी के में ऐड कर देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है वीजा या मास्टर का तो एक बार आप अपने बैंक में जाकर कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर लाउंज फैसिलिटी उस कार्ड में अवेलेबल है हाँ, या नहीं है। नहीं है करेक्ट तो वो अच्छी बात है अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर दे तो लाउंज वाला ले लो आप ट्रेवल हाँ। करोगे अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब आपको दिख भी रहा होगा वो ठीक है जी फिर उसके बाद हमने पकड़ ली अपनी फ्लाइट फ्लाइट पकड़ के अब हम लोग आ गए हैं रियाद इस टाइम हम बैठे हैं रियाद में थोड़ा रियाद में भी आगे थोड़ी रकस सी हो गई थी फ्लाइट से उतरे हाँ। आगे हम ट्रांसफर के लिए आए एक तरह भाषा का बड़ा गैप बहुत, है बहुत वो कुछ कुछ समझा रहा था अपनी अरेबिक भाषा में हमें समझ ही नहीं आ रहा था उसने पहले एक लाइन को दो बना दिया दो को फिर आगे ले गया बट एनी विच वेज हमारा ओवरऑल हाँ। सब सेटल हो गया है देखो चिल मस्त बैठे हैं दोनों हाँ, और एक और चीज आ, मुझे यहीं पर ही एक्चुअली नोटिस में आई मैंने कभी इंडिया के एयरपोर्ट में नोटिस नहीं करा था कि एयरपोर्ट में रियाद के एयरपोर्ट में अगर आपको नहाना है तो उसकी वो भी फैसिलिटी है, है। हाँ। तो हमने क्या किया है हम बिल्कुल फ्रेशन अप हो गए क्योंकि यहाँ पर नहाने की फैसिलिटी थी तो आप नहा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग हिसाब से आप अपने हैंड लगेज में अपना सामान रख सकते हैं तो बस भाई हम ना लगभग साठ घंटे से घर से बाहर है हाँ। तो भाई जरूरत लग रही थी कि अब तो अब तो फ्रेशन अप होने ही है तो फ्रेशन अप हो गए अब हम 48 घंटे और बाहर हैं तो अब हम जा रहे हैं देखो तो बोर्डिंग
भाई एक तो लाउंज का इंटीरियर बड़ा धांसू था खाने के बेहद सारे ऑप्शंस थे ड्रिंक के बहुत सारे ऑप्शन थे वेजिटेरियंस के बहुत सारे ऑप्शन थे और हमने वहाँ पर लपक लिया था चीज़ सैंडविच जो कि बहुत मस्त था तो अब आपको बता देते हैं आइटिनेरी फटाफट तो आइटनरी ऐसी है जी हमारी कि हम जा रहे हैं दिल्ली टू कायरो कायरो में पहुंचते ही जैसे हम पहुंच जाएंगे कायरो अप्रॉक्सीमेटली अभी ढाई बजे वहाँ के टाइम के हिसाब से उसके बाद हमने क्या करा है हमने ट्रेन बुक कर ली है कैसे बुक करनी है मैं आपको भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैंने ट्रेन बुक कर ली है फ्रॉम कायरो टू लक्सौर तो ओवरनाइट जर्नी है मैं टेंथ को अर्ली मॉर्निंग टेंथ दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगी लक्सौर और मैं कब पहुंचूंगा मतलब हम मतलब हम टेंथ दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे लक्सौर और वहाँ पर हमसे जैसे कैपेडोशिया में तो हमसे नहीं हो पाया था हॉट एयर बलून विंड कंडीशन यहाँ भी सिंगल क्रॉस है क्योंकि लक्सौर का भी हॉट एयर बलून इज वेरी फेमस तो हमने अभी अपना लक्सौर का हॉट एयर बलून बुक एडवांस में ही कर लिया है जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रैवल एजेंट की थी वहाँ की लोकल लाइट की वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो से हाँ तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना हॉट एयर बलून बुक कर, कर सकते, सकते हैं बहुत रीजनेबल रेट में अभी तक मुझे लगा है कि वो मिल गया क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी इसकी हॉट एयर बलून की फिर टेंथ को हम लक्सौर में वहाँ पर पूरा घूमेंगे अपना फिर इलेवेंथ को हमने दोपहर को हमारी बस है फ्रॉम लक्सौर टू गुरगाड़ा बुक नहीं करी है अभी बट हम बुक कर लेंगे गुरगाड़ा इज बेसिकली अ बीच डेस्टिनेशन तो हम ट्वेल्थ थर्टीन और फोर्टीन हाफ डे हम गुरगाड़ा में हैं फोर्टीन को फिर हम ट्रेन ले लेंगे या फिर हम बस ले लेंगे वहीं जाकर देखेंगे गुरगाड़ा से कायर तो ये भी पूरी ओवरनाइट जर्नी हमारी तो हमने इसलिए हम ओवरनाइट जर्नी करते हैं क्योंकि हमारा टाइम टाइम बचता है प्लस हमारा पैसा भी बच जाता है होटल का चार्जेस बच जाते हैं बजट ट्रेवल करना पड़ेगा तो हम फोर्टीन मॉर्निंग को हम पहुंच जाएंगे कायरो और हमारी जो एग्जिट है फ्रॉम कायरो वो है एटीन तो हम इतने सारे दिन जो है चौदह पंद्रह सोलह सत्रह हम ये चार दिन जो है हमने कायरो के लिए रखे हैं लास्ट में रखे हैं पहले हम कायरो नहीं घूम रहे रीजन बहुत सिंपल है कि कायरो की मार्केट बहुत फेमस है और वहाँ पर हमने बहुत सारी शॉपिंग करनी है हाँ, और उसके अलावा हम भाई पिरामिड देखेंगे उस वहाँ पर अलेक्जेंड्रिया का डे टूअर होता है वहाँ पर एक व्हाइट डेजर्ट होता है जो बहुत हिडन जेम है हाँ। अभी हम शोरनियम क्या करने वाले हैं इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी हम जाएंगे चेक इन अभी चेक इन करेंगे अपनी फ्लाइट में बोर्ड करेंगे फ्लाइट को कायरो पहुंचेंगे फिर कायरो का इमिग्रेशन बताएंगे अभी अभी बताएंगे बने रहो बने रहो तो, जैसा अभी आपको बताया कि वाइट डेजर्ट के बारे में तो बहुत हाँ। सारी चीजें हैं अभी हमें भी इतनी चीजें नहीं पता हम लोकल लाइट से जाकर कायरो में ही पता करेंगे बट हमने अपनी आइटनरी में कायरो बिल्कुल एंड में रखा है स्टार्टिंग लक्सौर देन इज हुरगाड़ा देन इज कायरो तो ये तीन सिटी हम घूम रहे हैं इन टेन डेज एब्सोल्यूटली अब चलो इससे पहले कायरो पहुंची ना पाए चलो भागते हुए पकड़ेंगे अपनी फ्लाइट जल्दबाजी के काम ऐसे ही होते हैं और ये गगन दीदी से पूछती हुई कि हमारा लगेज ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ऐसा लग रहा है जैसे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही एक दूसरे को कोशिश तो करी मैंने बहन से पूछने की कि क्या मेरा ऑटो ट्रांसफर लगेज होगा या नहीं बट उसे समझ नहीं आया और पता नहीं क्या ही बोल गई फिर वो अरेबिक में चलो देखते हैं कायरों पहुँच के ये लो रियाद एयरपोर्ट देख लो फिर ये मत बोलना की दिखाया नहीं बेबे ने हमें क्या दिया है चीज चीज सैंडविच चीज सैंडविच और पानी की बोतल और एक टिश्यू पेपर यार यहाँ पर ना समझाना बड़ा ही डिफिकल्ट होना है अब हम खाते हैं अपना चीज सैंडविच चीज सैंडविच टेस्ट करके बताओ कैसन बा बताओ इस चीज के नाम पे क्या दिया है क्या दिए मलाई सी लगा दिए तो इतनी मल... इससे ज्यादा मलाई तो कंट्री डिलाइट के एड में दिख जाती है केचप हमारे बैग में है ये क्या था चीज टेस्टी है मजाक अपनी जगह मगर ये सही में टेस्टी है एक अनएक्सपेक्टेड टेस्ट अच्छा है इसका भाई हाँ उम्मीद से बेहतर और ये प्लेन में मेडिकल इमरजेंसी हो गई है यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे जो फ्लाई कर रहे थे वो गए हैं अब देखने के लिए उन आंटी को देखते हैं क्या होता है आंटी की तबीयत ठीक है और हमारी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई नॉर्मल लैंडिंग हुई है और हम लोग पहुंच गए हैं कायरो और ये एंट्री करते एयरपोर्ट में हमें नजर आ गया है एक बैंक यू मिस्र तो हम सोच रहे हैं कि थोड़े से पैसे एक्सचेंज करा लें अभी ये देखो सिल्वी के चेहरे पर जल्दबाजी तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इजिप्ट कायरो तो जब पीछे देख रहे हो वो इंटरनेशनल टर्मिनल है जब वहां से बाहर निकले थे तो कोई बैंक नहीं मिला एक्सचेंज कराने के लिए तो फिर हम आ गए टर्मिनल वन 
यहाँ पर आके हमने एक्सचेंज कराए हैं अपने पैसे जो करेंसी थी और जो बैंक थी यहाँ की उसने हमें वही रेट दिया है जो ऑनलाइन एक डॉलर का कन्वर्जन नज़र आ रहा था हमें इजिप्शन पाउंड में ट्वेंटी था तो उसने पॉइंट दिया है तो अभी पैसे तो मिल गए हैं अब टैक्सी हंट करने की बारी है तो चलो टैक्सी पकड़ते हैं और जाना है रेलवे स्टेशन बाकी बात आपसे स्टेशन पहुंच के करेंगे भाई से हमने कर तो लिए कैब बुक भाई ने भाई ने शुरू किया था 200 से और फाइनली 70 में सिल्वी ने उसको अग्री किया है बाकी देखते हैं स्टेशन जाके ये क्या कहेगा और क्या करेगा चलो भाई आपको सारी जानकारी स्टेशन जाके देंगे तसल्ली से बैठ के क्योंकि ट्रेन पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है अल्लाह अल्लाह विल नॉट अभी भी नो अभी भी कुछ ही देने लग गए तो भाई दस रुपए के चक्कर में क्या कहना चाहोगे नहीं नहीं यार अभी हर जगह ऐसे ही होता है खैर सब आठ टैक्सी वाले ऐसे ही ठगते हैं नो टेन टेन मत मार रहा है अपना टेन नो 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 चुम्मी नहीं नो चुम्मी नो चुम्मी गिव मी टेन रुपी नो प्लीज प्लीज दिस इज रॉन्ग टेन टेन रॉन्ग नो 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 टेन टेन अरे बचाए भाई पैसे अच्छा थैंक यू अभी भी शुक्रान शुक्रान शुक्र और ये अभी गगन पता कर रही है इन पुलिस वाले भैया से कि हमें कहाँ जाना है हम लगता है रेलवे स्टेशन के पास आ गए और ये आ गई स्टेशन की एंट्री ये आ गए जब रेलवे स्टेशन और सामने नजर आ गया है वोडाफोन अब वोडाफोन से खरीदेंगे सिम और पकड़ेंगे ट्रेन सो so, बहुत देर तक मत्थमारी करने के बाद फाइनली हमने एक सिम ले लिया वोडाफोन की बहुत सारे प्लान से मैंने पर्ची बनाई है तो 30 जीबी का प्लान था 50 जीबी का प्लान था 20 जीबी का प्लान था 10 जीबी का प्लान था हमारे लिए जो सबसे बेस्ट बैठ रहा था विद प्राइस वो है ट्वेंटी का प्लान है एक सिम का जिसकी वैल्यू है थ्री इजिप्शियन पाउंड तो अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में तो करीब करीब बारह सौ का हमें वो प्लान पड़ा है विच इज गुड और वोडाफोन के नेटवर्क यहाँ पर अच्छे हैं तो ये हमने यहाँ इसलिए लिया क्योंकि एयरपोर्ट में कॉस्ट थोड़ी सी शायद बढ़ जाती है प्लस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और हमें क्या था कि हमें ट्रेन पकड़नी है लक्सौर के लिए तो इसलिए हम भागते भागते यहाँ तक पहुँच गए अब यहाँ अगर हमने अपनी सिम ले लिया है सो नाउ वील बी कनेक्टेड विद इंटरनेट सी सैर कराते हैं कायरो के स्टेशन की रेलवे स्टेशन की काफ़ी ना यूनिक पुराने तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर डिस्प्ले में सारी ट्रेन हैं कि कितने बजे की है क्या प्लेटफॉर्म है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है 11 जो कह रहे हैं कि शायद नीचे बेसमेंट में है और बिल्कुल लास्ट है तो so ये है पुछ गिच काउंटर मतलब इन्फॉर्मेशन काउंटर आप अपनी यहाँ पर इंक्वायरी पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स वगैरह है फाइनली हम लोग ट्रेन के अंदर पहुंच गए हैं आपको नजर आ रहा होगा तो आपको बताते हैं कि हुआ क्या हम लोगों ने अपना इमिग्रेशन कराया इमिग्रेशन में कितना टाइम लगा मैक्सिमम uh, अगर आप करोगे ना तो 10 मिनट लगेंगे इससे ज्यादा हमें नहीं लगे क्योंकि बहुत सारी विंडोज थी हाँ और बहुत क्विक प्रोसेस था और इमिग्रेशन के टाइम पे उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा हटी पी भी नहीं मांगी वो एक डॉक्यूमेंट दिया था ना एयरवेज ने फ्लाइट ना इसका वो मैं बता रहा था कि जब हाँ। आप बैठे हो अपनी फ्लाइट में तो आपको फ्लाइट वाले ही एक कार्ड दे देते हैं उसको वो बोलते हैं एंट्री टिकट उस एंट्री टिकट को आप फिल कर देना वो एंट्री टिकट और आपका पासपोर्ट सिर्फ ये दो चीजें आपसे मांगेंगे एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन और ये बताओ एंट्री टिकट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी एंट्री टिकट में उन्होंने आपसे पूछा था आपका नाम आप कहाँ से आ रहे हैं आपकी नेशनैलिटी क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट नंबर हाँ और आप यहाँ इजिप्ट में रुकेंगे कहाँ उसका एड्रेस तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपसे मांगी थी इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद वो टिकट आपका पासपोर्ट आपने दे दिया इमिग्रेशन काउंटर पे 
तीस सेकेंड लगाया दीदी ने स्कैन किया के ऊपर और दीदी करी रुक लो और हाँ उससे पहले था कि जैसे हम लोग घुसे थे एयरपोर्ट के अंदर हमें एक बैंक नजर आ गई जहाँ से हमें लगा हम फॉरेक्स ले लेंगे हाँ। उसकी लाइन में लगे रहे पर भाई ने बोला पहले इमिग्रेशन कराओ तब पैसे दूंगा अगर तुम्हारा इमिग्रेशन नहीं हुआ तो पैसे किस काम के सही तो इसीलिए एक रिकमेंडेशन हमारी साइड से कि जैसे आप उतरो कायरो एयरपोर्ट पे तो आप ये सब भसल में मत पड़ना ये करेंसी करेंसी की आप सीधा पहले इमिग्रेशन करना भाई करेक्ट इमिग्रेशन कराने के बाद आप निकलोगे टर्मिनल नंबर थ्री से जो की इंटरनेशनल है वहाँ पर कोई भी बैंक बाहर नहीं है आप जब थ्री से बाहर निकल आओगे तो टर्मिनल नंबर वन के अंदर बैंक है हम लोग वन गए थे और वन में से हमने कराया करेंसी एक्सचेंज हाँ, और थ्री से वन का जो रास्ता वो पैदल पैदल है दो से तीन मिनट में आप आराम से पहुंच जाओगे बाहर आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे कि मैं ले जाता हूँ दो किलोमीटर का रास्ता है मैं ले जाता हूँ तो ये इन सब जाल में हाँ, मत फंसना पैदल पैदल आपको बहुत बड़ा बड़ा टर्मिनल वन लिखा होगा आप चले जाना ठीक है तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो उस टाइम पे हम नहीं दे पाते क्योंकि हमें ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी तो ट्रेन पकड़ लिया अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो हमें जरूर बताना उसके लिए हम तत्पर बैठे हैं कमेंट में और इंस्टाग्राम पे और आप कुछ कहना चाहेंगे हाँ तो अब मैं आपको एक बार पूरा क्रक्स कर देती हूँ इस वीडियो का जिसमें हमने अपनी आइटनरी बताई है हमने बेसिक्स ऑफ वीजा प्रोसेस बताया है हमने अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस बताया है कायरो एयरपोर्ट से स्टेशन।, स्टेशन तक का सफर भी बताया है हमने अपना सिम कैसे लोगे सिम हाँ फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज कैसे कराओगे वो भी हमने आपको ये बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक आपको डे वन पे रिक्वायरमेंट होगी वो हमने अपने इस ब्लॉग में जरूर मेंशन करी है और अगर इसके अलावा आपके कुछ भी और डाउट्स हो तो प्लीज आप हमें बताना अगर हमारे लिए कोई रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी हमें बताना विल इम्प्रूव इन आर नेक्स्ट ब्लॉग एब्सोल्यूटली और अब ये ब्लॉग यहाँ होगा खत्म अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे हम आपको ट्रेन दर्शन कराएंगे ट्रेन की जर्नी पर लेके जाएंगे हाँ और बताएंगे कि हमने ट्रेन बुक कैसे करी है भाई डे वन पे आप आए और डे वन पे आप निकल गए हाँ। वो भी इजिप्शियन गवर्नमेंट की ट्रेन में बैठ गए तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ट्रेन का एक छोटा सा टूर देंगे है वैसे अपनी इंडियन रेलवे की तरह ही और सारी छोटी छोटी बातों का जो आपको ध्यान रखना है वो बताएंगे और आपको लक्सर तक का सफर कराएंगे चलो इस ब्लॉग को बाय बाय करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल एट द रेट वेजी वॉन्डर और अगर कोई डाउट हो कंफ्यूजन हो किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो तो हमें प्लीज आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम एट द रेट वेजी वॉन्डर या फिर एट द रेट नोमेडिक ठीक है जी थैंक यू सो मच बाय बाय मिलते हैं बाय